வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கோபி மஞ்சூரியன் வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்து இதை பாயில் பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு பாயில் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வடிகட்டிடலாம் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் கப் கார்ன்ஃப்ளார் நீங்கள் எவ்வளோ மைதா மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதோட ஹாஃப் த குவான்டிட்டி வந்து கார்ன்ஃப்ளார் எடுக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து லம்ஸே இல்லாமல் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்க்குறேன் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் காலிஃப்ளவர் இந்த பேட்டரில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது பேட்டர் இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக இருக்கணும் இப்போ எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பேனில் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒன்னொன்னா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரே டைம்ல நம்ம எல்லாமே போட்டோம்னா ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஸோ ரெண்டு பேச்சஸாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் ஏன்னா இதை நம்ம டபுள் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் டபுள் ஃப்ரை பண்ணால் தான் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக வேணும்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதே மாதிரி இன்னொரு பேட்சும் நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது நம்ம காலிஃப்ளவரை டபுள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம டபுள் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்கணும் இப்போ இதை நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்ல கோல்டன் கலருக்கு வந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சாஸ் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் என்ன நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நல்ல பொடிஸாக கட் பண்ண ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் சாட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் சாட் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இதையும் நல்லா சாட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு பாதி கேப்சிக்கம் மட்டும் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் சேர்த்துக்கோங்க கேப்சிக்கமும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்க்குறேன் சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளார் வந்து நிறைய சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாக சேர்த்தாலே போதும் இப்போ இது ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் ஆகட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கிரேவியோட இந்த காலிஃப்ளவரை நல்லா கோட் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப எம்மியா இருக்கு பார்க்க இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் பீசஸ் இந்த கிரேவியோட நல்லா கோட் ஆகிருக்கணும் 
ஃபைனலில் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ சூடாக சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு இனி ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்